Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Thưa quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, người ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn. <cười> Nhưng mất ăn một miếng lộn gan lên đầu là chuyện đó là chuyện có thiệt. Là bởi vì có một ông, à, ông này đã cố vừa không chỉ là đánh thôi mà còn bắn luôn người bạn cùng phòng với mình. Chỉ vì là cái ông mà ông bạn cùng phòng với mình đã ăn hết cái miếng hot hot pocket cuối cùng của ông này oh. cái hot pocket thì quý vị biết rồi nó nó là cái um... nó giống như một mánh, uh, miếng bánh pizza cuộn đúng tròn đúng vậy nó, nó là cuộn tròn uh, ừ. chắc ngọc lan nghĩ nhiều gia đình cũng hay mua cái này về nướng ở nhà ăn thì uh, ông này á, là ở uh, kentucky á, mà 64 tuổi rồi nha chứ không ừ. phải là con nít đâu nhưng mà không biết ông nổi giận cái gì á, mới hôm chủ nhật vừa rồi thì ông uh, bị uh, Nói chung là ông bỏ vô theo như cảnh sát nói lại đó Là cái miếng hot pocket cuối cùng ông lấy ông bỏ vô Maraway rồi à. Nhưng mà đến khi mà ông đến ông xem á mở ra thì nó không còn nữa <cười> Thì ra là cái người bạn cùng phòng của ông lấy ăn Thế là đầu tiên đó là ông ta cầm nguyên một cái miếng gạch gì ở trong nhà mà có sẵn Ông ta chọi cái ừ. ông bạn cùng phòng Xong rồi cái ông đó bỏ chạy Bỏ chạy thế là ông rút súng ông bắn nhưng mà May là cái viên đạn đó chỉ trúng vô mông thôi Chứ không có phải là gây nguy hiểm đến chết người Ông bạn kia bao nhiêu tuổi? Ông bạn kia người ta không nói là người cái bạn kia là bao nhiêu tuổi hết Chỉ biết là cái ông mà bắn á Thì ông này tên là Clifton William ừ. 64 tuổi ở Kentucky Thì ông bị buộc tội là tấn công Tấn công người này Rồi xong rồi phải Ông kia thì được đưa vào bệnh viện điều trị Mặc dù là không có nguy hiểm đến tính mạng À, nhưng mà à, ông cái ông mà bị bắt á, cái ông William bị bắt á thì cũng phải bị có phải có tiền tại ngoại hậu tra nha thì cái ừ. tiền nó không nhiều cũng 7.500 đô la thôi thì chưa biết sắp tới đây ông sẽ bị à, ra tòa rồi cáo buộc làm sao nhưng mà bây giờ mình mới biết là cái chuyện mà cái câu mà ông bà mình nói đó <cười> à, miếng ăn là miếng tồi tàn mất ăn một miếng lộn gan lên đầu là thật sự có những lúc chắc nhiều khi đói bụng ấy, người ta dễ quạo lắm chắc có thể vậy yeah. hay là có nhiều nữa người nói cái gì miếng ăn là miếng nhục đúng không có có câu đó nữa đúng không nghe là miếng nhục à hình như vậy á <cười> nhưng mà quay trở lại thì ngọc lan đang nói về cụ ông mà sáu mươi bốn tuổi hả cụ ông người sáu bốn thôi bây giờ mà kêu ai là sáu mươi bốn tuổi cụ ông chắc người ta cự <cười> <cười> ông thôi được rồi ông được rồi nhưng mà chín mươi lăm tuổi thì có gọi là cụ bà được không cụ chín mươi lăm tuổi thì gọi là cụ được rồi nhưng mà sáu mấy tuổi không gọi cụ được À, thưa với ừ. quý vị, à, cụ bà 95 tuổi à, bị cảnh sát dùng súng tân gân, tức là súng điện, đó, ừ. bắn tự thương. Trời. Cái chuyện này xảy ra ở nước Úc tuần vừa qua nha quý vị nha. Một bà 95 tuổi tay cầm một con dao và cầm một cái cây gậy để mà giúp mình trong lúc mà đi là đi lại đó. Đi rất là chậm. Đó, thì không bà, bà cụ 95 tuổi ở nước Úc này đó thì bị bệnh mất trí nhớ cảnh sát được gọi đến nói rằng là họ thấy nhiều người nói rằng là họ thấy bà, có một bà cầm một con dao và một cái cây gậy để chống để đi đó rất là chậm rãi ở trên đường mà không biết bà đang có ý định làm gì thì có hai người cảnh sát được phái tới hiện trường thì sau khi mà họ ra lệnh cho bà là bỏ con dao xuống bà không bỏ con dao xuống mà bỏ bà đi quay ngược lại đi về phía của người cảnh sát mà đi rất là chậm, đi từng bước một, từng bước một vậy đó, 95 tuổi mà, mà cầm con dao nữa, không có bỏ con dao xuống. Thì không biết là lý do nào cảnh sát thường thường, thì cảnh sát có quyền tự vệ khi mà cảm thấy rằng là mình bị tấn công. Nhưng mà đối với một bà mà 95 tuổi mà đi rất là chậm mà còn phải chống gậy để đi nữa, mà cầm con dao, 
thì không biết họ có gọi là phải gọi là sử dụng vũ lực quá đáng hay không mà dùng ngay cái súng điện đó bắn một phát bà ngã xuống một tuần sau nhà thương thông báo rằng bà qua đời vì bị chấn xương sọ não bà bị nứt não và bị chảy máu ở trong não thì cái đó là một trong những cái lý do người ta nói rằng là bà khi mà bà té xuống đó thì bà bị chấn thương như vậy hiện tại thì cái người cảnh sát viên mà dùng cái súng điện để bắn bà đó đang bị cho nghỉ việc mà báo thì không có cho biết rằng là nghỉ việc có lương hay là không lương nhưng mà đang điều tra là sử dụng bạo lực quá đáng gây thương tích cho người khác và cũng có thể là sau khi mà bà này qua đời rồi đó thì cái tội danh nó sẽ thay đổi thành là có thể là tội uh, giết người hay là hiện tại thì chưa có đưa cái tội danh của cái người này lên nhưng mà viên cảnh sát ở đó cho biết đó là trong năm vừa qua đối với lại trong một năm mà có chừng hai chục triệu cú điện thoại để gọi về khẩn cấp này kia đó thì đây là một trong những trường hợp ông nói rằng là rất đau lòng khi mà nghe thấy là một cụ bà 95 tuổi đi đứng khó khăn phải chống gậy để đi mà cầm con dao mà lại bị viên cảnh sát là bắn súng điện để gây tử thương như vậy đó thì họ nói rằng là cũng là một trong những cái chuyện nó tai nạn nó xảy ra tại vì đối với ngành cảnh sát đó, thì một năm họ nhận được bao nhiêu triệu cú gọi là uh, gọi đến khẩn cấp là có người này người kia này nọ nhưng mà đây là cái trường hợp hy hữu nhưng mà cuối cùng đó thì cái viên cảnh sát đó vẫn bị uh, cho nghỉ việc để điều tra thêm và có thể trong nay mai thì cảnh sát ở nước úc ở new south wales đó sẽ thông báo lên rằng là có đưa cái tội danh khác đối với viên cảnh sát này hay không hiện tại thì cái người mà đang lo điều tra của viên cảnh sát này cho biết là họ nhận được cái video mà đeo ở trên người đó cái máy camera có cái video đây đeo trên người cảnh sát đó mà họ không dám coi họ nói rằng là có thể là thấy sẽ thấy những cái hình ảnh nó ghê lắm thì họ sẽ chờ xem họ nói rằng là họ sẽ coi lại cái video đó để coi cụ bà này như thế nào mà bị bắn dùng súng điện bắn như vậy nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì cái video này chưa được công bố ra ngoài quân ngoại công chúng Ờ, anh Trường đang nói đến cái chuyện là cụ bà 95 tuổi này bởi vì bị bị cảnh bắt sát nhớ đó. Bà bị, dạ, bắt, bị bắt uh, cảnh sát bắn xuống điện là ừ. bởi vì nói là trên tay bà có cầm con Công dao. dao. Ừ. Mình đã nghe rất là nhiều tin tức liên quan đến chuyện là nhiều người bị bắn bởi vì cầm dao khi mà cảnh sát xuất hiện. Thì mới hôm đầu tuần này đó thì ở bên Bộ Tư pháp của tiểu bang Colorado họ cũng đã ra một cái thông cáo báo chí cho biết rằng là một gia đình ở Colorado đã nhận được một cái khoản tiền bồi thường từ phía cảnh sát được xem là một trong những khoản tiền lớn nhất trong lịch sử bồi thường 19 triệu đô la liên quan đến việc cảnh sát đã bắn chết người con trai của gia đình này anh này tên là Tristan Glass 22 tuổi bắn chết cái vụ việc này nó xảy ra vào tháng 6 của năm 2022 cũng vì từ cái chuyện mà anh này cầm dao À, sự việc này á, thì nó xảy ra vào cái thời điểm như đã nói là đó là lúc là 11 tây tháng 6 năm 2022 thì khi đó anh thanh niên này à, đi lái xe đến một bị đến một cái thị trấn nhỏ xong rồi cái xe của anh ta bị kẹt ở đó giống như ở ngay cái chỗ đó là có núi cho nên anh ta tự động gọi 911 để nhờ giúp đỡ thì khi mà cảnh sát tới nơi đó Tại sao anh ta là người gọi giúp đỡ rồi cảnh sát tới nơi rồi cuối cùng cảnh sát lại bắn anh này đến năm phát thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần tường trình này sau phần thông tin thương mại.